大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达及其合作伙伴台积电在八月初，由于最后一刻的复杂情况，不得不对 Blackwell 的生产方式进行更改，这迫使辉达将该晶片的全面发表推迟到今年年底。这些推迟导致辉达股价随后下跌。因为投资者担心这家晶片制造商利用人工智慧热潮获得逾三兆美元估值后，增长放缓和利润率下降，这家美国科技巨头实现雄心勃勃的生产和盈利目标的能力，在美国股市上显得格外重要。今年迄今，该公司股价的强劲上涨推动标准普尔五百指数上涨了四分之一。辉达执行长黄仁勋 j e n s e n Huan） 表示。延迟推出下一代人工智慧处理器不会影响这家晶片制造商每年生产新版旗舰产品的计划。黄仁勋在去年十月宣布了雄心勃勃的新计划后表示，影响辉达备受期待的新晶片平台 Blackwell 的生产问题，对公司将其发表时间表从每两年加快到一年的节奏的计划无关紧要。辉达加快创新步伐。被视为保持其在人工智慧晶片领域主导地位的关键。未来几年，人工智慧市场的规模估计将达到数千亿美元。尽管制造精细的晶片越来越复杂，但黄仁勋表示 ，Blackwell 的后代产品仍在进行年度升级。公司的工程师们正在研发下两代产品，他们将需要一年的时间完成产品研发。辉达正在加快改进产品的步伐。希望在绘图处理器市场领先于 AMD 和英特尔等竞争对手。Meta 和 OpenAI 等公司依赖辉达的 GPU 来训练他们的大型语言模型。ChatGPT 等聊天机器人背后的人工智慧系统，近两年来，辉达最强大的晶片的需求远远超过供应。八月底，分析师们不断向黄仁勋提问，辉达的客户。是如何从他们在人工智慧基础设施上的巨额投资中获利的？投资者们正在争论，大型科技公司每个季度在资料中心设备上花费数百亿美元，这种情况还能持续多久？黄仁勋表示，辉达自己也看到了，通过使用人工智慧来加速数据处理，帮助设计和制造产品的生产力显著提高。如果没有生成式人工智慧，他们就无法设计自家的晶片，无法设计 Blackwell， 也无法在没有人工智慧的情况下编写软体。由于人工智慧的推动，辉达的两万名工程师实际上有点像六万名。他认为，辉达是世界上最小的大公司，他们能够做一些用手写软体无法合理完成的事情，因此看起来辉达不是一家大型劳工公司。黄仁勋在告诉分析师。Blackwell 的生产问题主要与眼膜有关。通过曝光工艺，将晶片设计印在锡片上的模板。这些调整是为了提高 Blackwell 的制造成品率，这对辉达的利润率至关重要。黄仁勋提到，眼膜的改变已经完成了，没有必要在功能进行改变。他补充说 ，Blackwell 将在2025年1月结束的辉达第四财季期间，开始大规模生产。并开始向客户发货。当被问及对辉达利润率的影响时，财务长 c o l e t t e Kris 表示，公司在第四季度可能会看到一些细微的差异，这也是由于转型以及在新产品推出时采用了不同成本结构。辉达曾告诉投资者，未来几个月利润率将略有下降，因此一些华尔街分析师已经开始下调对辉达毛利率的预期，导致辉达股价下跌。T.D. c o w e n 分析师 Matthew Ramsey 近日在给客户的一份报告中表示，辉达及其竞争对手在试图效仿 iPhone 的年度发表周期时，这是巨大挑战。Ramsey 说，整个伺服器行业正在开发计算机历史上最复杂的产品之一，这必然会给设计和供应链带来压力。他们仍然认为，生产时间的轻微变化既不能改变论点。也不能反映对人工智慧运算解决方案整体需求的变化。随着人工智慧 AI 市场的迅速扩张，对创新技术的需求大幅增长 
，尤其是为了继续进行待机效能升级。辉达等已经利用架构改进等发展技术，但现代硬体，特别是加速器，由更多组件构成，其中至关重要的组件是封装技术。而业界将玻璃基板视为从传统 CoOS 封装向前迈进的一种方式，因此。玻璃基板已成为半导体市场的热门话题。一份新报告显示，台积电和英特尔正在积极扩大研发力度，辉达也优先考虑在未来晶片中使用该技术。玻璃基板制成涵盖玻璃金属化 （glass metallization）、后续的 ABF 压合制成及最终的玻璃基板切割。在玻璃金属化完成后的玻璃，又称作 glass core， 制成涉及 TGV。湿蚀刻 （white etching）、奥义光学检测、镀膜 （spattering） 及电镀 （plating）。玻璃基板的尺寸为5 1 5十五乘以五百一毫米，在半导体和载板制成中均属于全新制成，其关键在于第一道工序 TGV。尽管这项技术早在十年前就已问世，但其速度未能满足量产需求，仅能达到每秒十至五十个孔，使得玻璃基板技术。至今尚未能起飞。报告还称，台积电、英特尔、三星电子等正在大力投资玻璃基板研发工艺，以实现突破。但由于该方案还不成熟，仍有很长的路要走。有趣的是，领先公司正是英特尔，因为英特尔已公布其玻璃基板计划十多年。目前，仅英特尔宣称具备量产能力，尚未有其他厂商能提供完整且成熟的制成设备或服务。但业界则盛传台积电已重启研发。DG Times 近日发表博文表示，在辉达的不断催促下，台积电不仅开足马力进军半导体山出面板及封装 FOPLP， 而且大力投资玻璃基板研发工艺，以期实现突破。另外，台积电会在九月召开的半导体会议上公布 FOPLP 封装技术细节。并公开玻璃基板尺寸规格。在此背景之下，据称台积电正在根据辉达的需求，为其未来的 FOPLP 扇出型面板及封装开发玻璃基板。该技术将主要使用玻璃基板，并带来许多好处，特别是在晶片尺寸和单位面积电晶体比例增加方面。鉴于台积电在这一特定领域的熟练程度，英特尔的时机优势。不会对台积电产生太大影响，因为后者赢得了市场上主流客户的信任。报告称，许多台湾制造商将玻璃基板视为未来的投资。与英特尔合作多年的泰生发起，集结相关供应链，成立玻璃基板供应商 e c o r e System 联盟，抢食英特尔、台积电等订单。随着人工智慧热潮进入下一步，很明显，玻璃基板将在未来发挥巨大作用。此前报道透露，主要制造商瞄准二零二五年至二零二六年解决方案进入市场的窗口期，英特尔和台积电将走在最前列。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。